Ja o czym może marzyć Nurek? O nurkowaniu w najpiękniejszych miejscach świata. I do takiego miejsca dotarliśmy. Deep Dive Dubai. Najgłębszy basen na świecie. 60-metrowy. Jeszcze do niedawna przypomnę, że najgłębszym basenem był nasz basen Deep Spot, który znajduje się w Mszczonowie pod Warszawą. Ale wiadomo, jak to w Dubaju, oni się w tańcu nie cyrkolą, tylko po prostu po całości. Machteli taki wynik 60 metrów, trudno będzie komukolwiek to pobić, a za chwilę pokażę Wam, jak to wygląda pod wodą. Powiem Wam też taką jedną ważną rzecz, że tym razem nie mogłem zabrać swojego sprzętu, foto i wideo. Trochę jestem zaskoczony i trochę mi smutno, ale udało się dogadać z managementem w Deep Dive Dubai i po prostu pierwszy raz od dawna będę miał swojego prywatnego operatora pod wodą, więc w końcu jak gdzieś tam się pojawię na ujęciach pod wodą. W przeciwieństwie do wszystkiego, co znamy w Dubaju, ten budynek nie jest może wielki, ale bryła i otoczenie zapowiadają to, co kryje we wnętrzu. Rekordowy w skali świata basen o głębokości 60 metrów odpowiada długości Boeinga 777 lub 15 autobusów postawionych jeden na drugim albo 32 samochodów. Wypełniony został 14 milionami litrów wody, która jest nieustannie filtrowana. Przed wejściem jest kawiarnia ze znakomitą kawą o wdzięcznej nazwie Equalize, ale na mnie wrażenie zrobiła komora dekompresyjna. Najbardziej komfortowa, jaką kiedykolwiek widziałem. Już jestem prawie gotowy na nurka. Powiem Wam, że pierwszy raz w życiu dostałem własnego operatora, więc to będzie ciekawe przeżycie. Nurkowanie w tym basenie kosztuje ponad 1000, chyba 400 zł, jak sprawdzałem na stronie. W przeliczeniu z dirhamów na złotówki. Wchodzi się do takiego sklepu, centrum, w którym wybiera się własny sprzęt. Można wybrać płetwy kaloszowe, można wybrać płetwy takie do butów, skrzydło. Właściwie sprzęt, jaki kto sobie życzy, no jest naprawdę wypas na ciekawe, co tam pod wodą. To serce i mózg systemu. 56 podwodnych kamer, które obserwują i pozwalają szybko reagować. Rozkład nurkowej jazdy, a na nim chyba coś o mnie. Moim partnerem będzie ta przemiła dziewczyna o imieniu Saska. Nie wyglądam może na zachwyconego, ale to chwila skupienia, by ustalić wszystkie detale przed nurkiem. Tak naprawdę jestem zachwycony, tylko bardzo w środku. Saska pokazuje mi mój jacket w formie skrzydła, z którym zejdę pod wodę, dopasowujemy taśmy, tak by wszystko leżało jak trzeba. Nurkuję z jedną butlą, więc maksymalny czas to 45-50 minut. Później ustalamy plan nurkowania. Nie ma w nim zejścia na dno, bo będę używał mieszanki o większej zawartości tlenu, by czuć się lepiej po wyjściu, czyli nitroksa, a większa zawartość tlenu oznacza ograniczenie głębokości nurkowania. Planujemy zejście na 32 metry, a po drodze odwiedzenie masy atrakcji. No to zaczynamy. Ten szybki gość to Charlie, jest operatorem i będzie nam towarzyszył podczas tej wyprawy do wnętrza Deep Dive Dubai. A moim partnerem i przewodnikiem jest Saska, która jak wszyscy instruktorzy w Deep Dive Dubai zna się na swojej robocie i widać, że kocha to co robi. A to już biblioteka, chyba na poziomie nieco ponad 20 metrów.
blisko 30 metrów, czas na odpoczynek w sali kinowej. Na ścianach James Dean, Al Pacino. Pokój filmowy, więc jest dobry. Meldujemy się na poziomie 32 metrów. Wokół jest dużo pięknych murali. Warto się rozejrzeć i zapamiętać je. W tym miejscu w dół prowadzi studnia do 60 metrów, gdzie schodzą nurkowie techniczni, wyłącznie na trymiksie. Wokół niej jest drugi krąg, a w nim atrakcje, które rozłożone są w drodze na górę. W tym momencie mogę powiedzieć jedno, dla takich chwil warto żyć. To miejsce budzi zachwyt jeszcze długo po wyjściu z wody. Zawsze bałem się demona prędkości, ale tutaj można sobie pozwolić na wszystko. Dla relaksu pykamy w piłkę rzeki. Zwróćcie uwagę na saskę po lewej. Jest ewenementem deep dive Dubaj. Prawie nie oddycha i na wyjściu ma wciąż 150 atmosfer w budni. Blisko wyjścia kolejne cudo, bilard. Dalej można posiedzieć w kabrio, w którym woda rozwiewa włos. To absolutnie kosmiczne miejsce. I to chyba najlepszy moment, by zaprosić Cię do pozostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz oczywiście suba, jeśli jeszcze to się nie stało. Próbuję przedstawić moich partnerów, Saskę i Charliego, ale operator z zaszyby chyba jest mocno zaskoczony moim nagłym pojawieniem się w tym miejscu i zamarł. Jakby ktoś pytał, to Doris, która długo czekała wypatrując nas w wodzie. Każdy z nurków może przyjść z partnerem nienurkującym, który w tym miejscu ma okazję podziwiać to, co dzieje się w wodzie. Czas na deko na 5 metrach, zabijamy grając w szachy i przeglądając lokalną prasę. Skupiam się tylko na nurkowaniu, ale muszę podkreślić, że Deep Dive Dubai to świetne miejsce również dla freediverów, którzy niezmiennie mnie zachwycają i wzruszają swoim pięknem. Jestem już po nurkowaniu, myślałem, że to jest takie miejsce, jak to zwykle w basenach, że przyjeżdża się dwa razy pierwszy i ostatni i koniec, bo właściwie wszystko można zobaczyć, ale absolutnie nie. Powiem Wam, że Deep Dive Dubai to jest miejsce, do którego spokojnie można wracać, dlatego że tu jest tyle atrakcji, jak się schodzi umiejscowionych na różnych poziomach. 
i jak się schodzi na pewien poziom, to wokół tego poziomu jest drugi krąg, w którym są właśnie te atrakcje, stoły bilardowe, są, jest motor, jest samochód, jest taki stół przygotowany do jedzenia, jest sypialnia, no naprawdę masę, masę rzeczy. I to, 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 to jest miejsce na co najmniej kilka nurkowań, ale tak naprawdę znakomite miejsce po to, żeby trenować głębokie nurkowania, bo 60 metrów, no to nie w Kidbucho, wiecie sami. No ale naprawdę, jeżeli będziecie mieli okazję, ja wiem, że to nie jest tania zabawa, ale ten basen jest zrobiony jak wszystko w Dubaju, jest na najwyższym poziomie. Obsługa, sprzęt, serwis, no naprawdę jest super. Trochę ochłonąłem, tak pozbierałem myśli, żeby zakończyć tę opowieść z nurkowania w najgłębszym basenie świata. Powiem Wam, że nadal mam po prostu wielki zaciesz. Cieszę się, że udało się ponurkować w tym basenie. Wcześniej nurkowałem w naszym polskim deep spocie, który też wcześniej był najgłębszym basenem świata, dopóki nie otworzono deep dive Dubai. W tym basenie zszedłem na głębokość 32 metrów, bo się okazało, nie zamawiałem, ale mam uprawnienia nitroksowe, więc otrzymałem nitroksa i to był nitrox 32, więc mogliśmy zejść maksymalnie, komputer pokazywał mi 34 metry i tak w tych granicach się kręciliśmy, nurkowaliśmy 45 minut i powiem Wam, że po prostu jest tyle atrakcji, że ja bym chętnie jeszcze wrócił, masę, masę rzeczy, ja już Wam to mówiłem, ale Powtórzę, że mimo tego, że to nie jest tanie nurkowanie, to absolutnie moim zdaniem jest warte tych pieniędzy. Ta liczba atrakcji, które tutaj są, po prostu e, olśniewa. I jeszcze dodatkowa rzecz jest taka, ja nie wiem, czy wszyscy tak mają, bo e, dodam, że my jesteśmy w Dubaju na zaproszenie organizacji turystycznej. E, Visit Dubai, dzięki wielkie. E, I ja pierwszy raz Miałem po prostu ze sobą operatora, który filmował i robił zdjęcia, ale widziałem też grupy, które były na nurkowaniu i z nimi też byli operatorzy, więc prawdopodobnie to jest taki zwyczaj, że można po prostu mieć no, wspaniałą pamiątkę z takiego nurkowania. Po kilku dniach otrzymuje się linka z materiałami, wideo i foto, więc no, to jest naprawdę bajka. Osobiście gdybym mógł, to bym na pewno w to miejsce wrócił i bardzo gorąco polecam. Jeżeli by podobał Wam się ten film, zostawcie też suba, zostawcie lajka i do zobaczenia w kolejnym vlogu na kanale Szalony Walizek.